दिमाग का ख्याल हर वक्त आता है लेकिन जब कोई त्योहार हो खुशी का हो या ईद का मौका हो तो उस वक्त अम्मी का ख्याल ज्यादा आता है सब लोगों के खानदान इकट्ठे होते हैं तो कमी तो महसूस होती है कि मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं है ये कहना था सैयद मुराद अली का जो पाकिस्तान की नामवर शायरा परवीन शाकिर के अकलौते बेटे हैं नामवर सहाफी मोहम्मद असरार बीबीसी के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि परवीन शाकिर 26 दिसंबर उन्नीस को एक ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर वफात पा गई थी उस वक्त मुराद की उम्र पंद्रह बरस थी और वो ओ लेवल के तालब इम थे प्रवीण शाकिर की छब्बीसवीं बरसी के मौके पर बीबीसी से खसूसी बातचीत में मुराद अली ने बताया कि उन्हें आज भी 26 दिसंबर की वो सर्द सुबह याद है जब उनकी वालिदा एक हादसे के बाईस उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गईं। मुराद अली का कहना था बारिश हो रही थी अम्मी हंसपे मामूल तैयार होकर ऑफिस चली गयी तकरीबन साढ़े बजे फोन आया की आपकी अम्मी को हादसा पेश आया है आप पिम्स आ जाएं। मुराद ने फौरन परवीन शाकिर की करीबी दोस्त परवीन कादिर आगा को फोन किया वो भी हस्पताल आ गईं। मुराद बताते हैं उस दिन बारिश हो रही थी और ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे और बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी हस्पताल पहुंचने पर मुझे बताया गया जब उन्हें परवीन शाकिर को लाया गया तो नब्स चल रही थी लेकिन फिर उनकी वफात की खबर दी गयी मुराद को अपनी वालदा के साथ गुजरे लम्हों की कमी आज भी महसूस होती है उनका कहना था अम्मी जितनी भी मसरूफ होती रात का खाना घर पर खाती थी और खाने की टेबल पर हमारी बातें होती स्कूल में दिन कैसा गुजरा पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों के साथ वक्त कैसा गुजर रहा है और थोड़ी सी सियासी बातें भी होती थी अगरचे उस वक्त मैं छोटा था मुझे समझ नहीं आती थी मुराद अली का कहना है कि वो खाने के मामले में बहुत नखरा करते थे लेकिन उनकी वालिदा उनकी पसंद के खाने भी बनाती अम्मी के हाथ का मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद है और अम्मी रोह मछली बनाया करती थी जो मुझे बहुत पसंद थी मुराद कहते हैं उनकी खुशी का महवर मैं था अम्मी मसरूफ होती थी मुशायरों और ऑफिस के कामों के बाद जो वक्त बचता था वो मेरे हिस्से में आता था और वही चंद यादें हैं उनकी जो मेरे पास हैं उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है वो मुशायरों में भी जाती ऑफिस भी जाती और घर पर भी टाइम देती वो मल्टी टास्किंग करती थी मुझे आज इस बात का एहसास होता है कि वो काफी मेहनत करती होंगी बहुत मुश्किल से वक्त गुजारती होंगी वो बहुत सारी चीजें एक साथ करती थी मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह ये मैनेज करती थी मुराद ने बताया कि अमेरिका में क्याम के दौरान भी उनकी वालिदा ने मसरूफियत के बावजूद उनके खुशी का ख्याल रखा ऐसे ही एक खुशगवार वाक का जिक्र करते हुए वो मुस्कुरा दिए उनका कहना था हमें दो साल होने को थे अमेरिका में रहते हुए और दस बारह साल के बच्चे को कार्टून देखने का कितना शौक होता है और अमरीका में होते हुए एक जगह जाने का बहुत दिल करता है कि डिज्नीलैंड देखें मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि हम वहाँ नहीं जा सके एक दिन अम्मी ने कहा हम एक नई जगह जा रहे हैं मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो अम्मी ने कहा चलते हैं जरा फिर अगले दिन वो मुझे डिज्नी लैंड ले गई मुराद के बकौल उस दिन वो इस बात पर बहुत खुश थे कि उनकी वालिदा ने उनकी ख्वाहिश को याद रखा मुराद अली परवीन शाकिर की अकलौती औलाद थे और उनकी मोहब्बतों का मरकज भी लेकिन वो फिर भी उन्हें खुद से दूर करना चाहती थी उसकी वजह बताते हुए मुराद का कहना था कि वो मुझे कहती थी कि आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे पहले जब मैं छोटा था तो मुझे एच में डालना चाहती थी फिर हसन इब्दाल कैडिट कॉलेज में डालने को कहा और फिर लॉरेंस कॉलेज की बात हुई मैंने उनसे कहा आप मुझसे मोहब्बत करती हैं ये सब अच्छी जगह है लेकिन मैं आपका अकलौता बेटा हूँ मैं नहीं जाना चाहता मुराद के बकौल उनके बोर्डिंग जाने से इनकार पर परवीन शाकिर ने उनसे एक फरमाइश की उन्होंने कहा ठीक है मुझे एक लंबा सा खत लिखो फिर मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते फिर मैंने खत लिखा और अम्मी ने पढ़ा तो कहने लगी कि ठीक है तुम नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ ही रहोगे मुराद अली का कहना था कि उनकी तालीम और मुस्तबिल के हवाले से उनकी वालिदा ने वाज गाइडलाइन दे रखी थी उनका कहना था कि तुम डॉक्टर बनो और वो भी न्यूरोसर्जन जो सख्त किस्म की तालीम होती है तुम वो करो और वो इस पर बहुत जोर देती थी 
उनका कहना था कि वो उनकी पढ़ाई के मामले में समझौता नहीं करती थी हत्या के एक मर्तबा नंबर कम आने पर उनके दोस्तों के सामने उन्हें डांट दिया था मुराद तस्लीम करते हैं कि उनकी वालिदा परवीन शाकिर बहुत दूर अंदेश थी वो कहती थी मुराद तुम कंप्यूटर जरूर पढ़ना कंप्यूटर बहुत जरूरी है अगर दुनिया इसी तरफ जाएगी और उनकी ये बात सच हुई मुराद ने बताया कि उन्होंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ मैं टेस्ला कंपनी में काम करता हूँ ये वही कंपनी है जो बर्की गाड़ियाँ बनाती है वो अगर होती तो वो बिल्कुल मुतमिन होती कि मैं कामयाब हो गया हूँ और वो खुश होती मुराद अली का कहना था कि प्रवीण शाकिर उनसे हमेशा मेहनत करने के लिए कहती और वो खुद इंतहाई मेहनती थी एक चीज जो अम्मी की जिंदगी से मैंने ली है वो है मेहनत करना मुझे उन्होंने एक दफा कहा था कि नौकरी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है मेरी किताबों की रॉयल्टी आती है वही काफी है मैं मुलाजमत इसलिए करती हूँ कि तुम ज्यादा पढ़ जाओ और एक अच्छे आदमी बन जाओ वो कहती थी कि मेहनत करोगे तो कुछ बन जाओगे मेहनत के बगैर कुछ नहीं बन सकोगे मुराद को अपनी वालिदा प्रवीण शाकिर की जिंदगी के वो लम्हात भी याद हैं जब वो खाने के बाद चहल कदमी करते हुए शायरी किया करती थी अम्मी को टहलने का बड़ा शौक था खास तौर पर खाने के बाद वो खुद कलामी करती शायद वो शेर पढ़ती थी या शायद शेर दोहरा रही होती थी मुराद बताते हैं कि वो इन लम्हों में सोच रही होती थी जब उनको कोई चीज अच्छी लगती थी तो वो अपनी डायरी में लिख लेती थी उनकी एक दो डायरिया थी जो नामुकम्मल थी मुराद अली ने बताया कि परवीन शाकिर की ये अधूरी शायरी मुरतब करवाने के बाद कफे आयना के नाम से शाया हुई अपनी इस किताब का नाम परवीन शाकिर पहले ही तय कर चुकी थी परवीन शाकिर की मौत के बाद जो उनका मजमु कलाम कफे आईना शाया हुआ उसमें एक नज्म नुमा गजल नजर आती है जो उनके बेटे मुराद के लिए लिखी हुई मालूम होती है उसके दो अशार उनके रिश्ते के इजहार के लिए काफी हैं। खुदा करे तेरी आंखें हमेशा हंसती रहें, दयार वक्त से तू शादमा गुजरता रहे मैं तुझको देख ना पाऊं तो कुछ मलाल नहीं कहीं भी हो तो सितारा निशान गुजरता रहे